असलम स्टूडेंट्स आई मे टीचर अदनान सईद स्टूडेंट्स हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स देख रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेप नंबर फोर फाइव और सिक्स देखा मैंने आपको बताया कि स्टेप नंबर फोर में हम लोग दो काम करते हैं एल्गोरिदम बनाते हैं और फिर फ्लो चार्ट बनाते हैं और मैंने इस स्टेप में आपको एक्सप्लेन किया कि एल्गोरिदम इज़ अ फाइनइट सेट ऑफ स्टेप्स ये फाइनइट सेट ऑफ स्टेप्स होता है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं और इसके परफॉर्मेंस की बेस पे इसको चेक किया जाता है एक एक स्टेप को पेपर पे कि इसके अंदर इनपुट कौन सी आई है कैसे इसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी और फिर कैसे हमें आउटपुट मिलेगा अगर रिक्वायर्ड आउटपुट मिल जाता है इट्स मीन डेक्स चेकिंग जो है वो कंप्लीट हो गई और फ्लो चार्ट एल्गोरिदम जो है वो बिल्कुल करेक्ट है फिर हमने नेक्स्ट डेफिनेशन देखी फ्लो चार्ट की तो स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम फ्लो चार्ट जो है वो एल्गोरिदम की पिक्टोरियल रिप्रजेंटेशन का नाम होता है स्टूडेंट्स फिर हमने फिफ्थ स्टेप में देखा कि पहले फोर स्टेप्स जो हैं उनमें सारा पेपर वर्क कम्प्लीट हो गया हुआ है और फिफ्थ स्टेप में हमने प्रोग्राम बनाने के बारे में सीखा मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग या कोडिंग इस स्टेप का नाम है इसमें हम लोग कन्वर्जन ऑफ एन एल्गोरिदम टू अ प्रोग्राम करते हैं प्रोग्राम को बदला जाता है एक एल्गोरिदम को बदला जाता है एक प्रोग्राम में प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है ये प्रोग्रामर का होता है कि वो किस तरह से एल्गोरिदम के मुताबिक कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करके उसके अंदर कोडिंग करता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में जब एक प्रोग्राम बन चुका होता है तो उसकी टेस्टिंग की जाती है टेस्टिंग का मतलब होता है बार बार उसको डिफरेंट वैल्यूज़ दी जाती हैं और चेक किया जाता है क्या ये प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं और इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है और अगर कोई एरर है कोई बग है तो उसको डी किया जाता है डी का मतलब होता है फाइंडिंग एंड रिमूविंग एन एरर इसी स्टेप के अंदर टेस्टिंग एंड डिबगिंग होता है तो भी डी की डेफिनेशन मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में भी कि इसमें दो काम किए जाते हैं फाइंड किया जाता है और उस एरर को रिमूव किया जाता है तीन तरह के एरर्स हमारे पास होते हैं एक सिंटेक्स एरर जो सिंटेक्स के अंदर आता है यानी किसी लैंग्वेज के रूल को फॉलो नहीं हमने किया तो वो सिंटेक्स एरर अगर कोई एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर होता है तो उसको कहते हैं रन टाइम एरर और अगर कोई एरर किसी लॉन्ग लॉजिक को फॉलो करने की सूरत में बनता है तो उसको स्टूडेंट्स कहते हैं लॉजिकल एरर तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट हो गया था तो आज हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं सेवन्थ स्टेप के ज़रिए इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम स्टूडेंट्स इम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को इंस्टॉल करना एक प्रोग्राम जब हमारा बन गया कंप्लीट हो गया तो जिस जगह पे प्रॉब्लम अकर हो रही थी उस जगह पे जाके इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाएगा इस स्टेप में बेसिकली हम लोग प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं यानी जिधर का भी प्रोग्राम बनाया था जिसके लिए भी बनाया था उधर जा हम लोग उस प्रोग्राम की इंस्टॉलेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स क्वाइट यूज़फुल है इट इज़ यूज टू इंस्टॉल द प्रोग्राम और देखा जाता है कि वहाँ पे जहाँ पे ये प्रॉब्लम अकड़ हुई थी क्या उस जगह पे इंस्टॉलेशन के बाद वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई कि नहीं और उसके सारी ऑपरेशंस को देखा जाता है कि क्या वो प्रोग्राम जो है उस जगह पे जाके सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं सेवन्थ स्टेप में इम्प्लीमेंटेशन होती है और एट्थ स्टेप में हम लोग प्रोग्राम की मेंटेनेंस और अपडेशन को देखते हैं स्टूडेंट्स प्रोग्राम को बार बार मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है जैसे हम डेली लाइफ में अपनी कोई भी मसम प्रोडक्ट है जैसे कि एक बाइक खरीद लेते हैं तो बाइक की मेंटेनेंस करनी पड़ती है कुछ अरसे के बाद उसकी मेंटेनेंस करवाते रहते हैं इसी तरह से सॉफ्टवेयर की भी मेंटेनेंस की जाती है जो डाटा यूज़फुल नहीं है उसको रिमूव किया जाता है और जो चीज़ें यूज़फुल हैं उनको रखा जाता है सेव किया जाता है उनका बैकअप लिया जाता है बेसिकली इस स्टेप के अंदर तीन काम होते हैं कि हम लोग अगर चाहें तो अपने प्रोग्राम को 
एक्सपेंड करवा सकते हैं उसके अंदर नए नए फीचर्स लगा सकते हैं उसकी अपडेटिंग कर सकते हैं जिस तरह हर प्रोग्राम के हर सॉफ्टवेयर के वर्जनस आते हैं हम इसके वर्जन ले आ सकते हैं और इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट भी लाई जा सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक सॉफ्टवेयर था जिसके अंदर मैंने थम इम्प्रेशन के ज़रिए अटेंडेंस लगानी थी और कुछ अरसे बाद मुझे ज़रूरत पड़ी कि भाई ये भी तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स के उन थम पे कोई निशान आ जाए इन डैट केस क्या उन बच्चों की अटेंडेंस होगी नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे थम इम्प्रेशन की जगह आई स्कैनिंग वाले सॉफ्टवेयर को भी साथ ऐड कर लेंगे कि एक कैमरा हो जिसके ज़रिए आई को स्कैन किया जाए तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन और अपडेट रखते हैं लास्ट स्टेप कहलाता है डॉक्यूमेंटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स में से एक स्टेप है ये कि स्टूडेंट जब एक सॉफ्टवेयर कम्प्लीट हो जाए तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाए आप लोगों को अच्छी तरह से पता है जब भी आप कोई कैलकुलेटर या कोई भी चीज़ प्रोडक्ट परचेज करते हो विंडो की सीडी परचेज करते हो तो उसके साथ एक बुकलेट आती है जैसे एक कैलकुलेटर कैसे होगा आपने परचेज किया उसके साथ एक बुकलेट आएगी कि इस कैलकुलेटर को आपने यूज़ कैसे करना है तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंपलसरी होती है डॉक्यूमेंटेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि डॉक्यूमेंटेशन इज़ कॉल्ड डिटेल डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन कहते हैं इसके अंदर सब कुछ में इंक्लूड होता है स्टेप नंबर वन से लेकर स्टेप नंबर एट तक का जो भी काम हमने किया है इवन के टेस्ट डाटा में कौन कौन सा डाटा दे के हमने उस प्रोग्राम को टेस्ट किया था कौन कौन से एरर अकर हुए थे उन एरर्स अकर होने की सूरत में हमने एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट के अंदर क्या चेंजेस किए हैं ये सारा कुछ जो है हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखते हैं तो ये इसलिए इसको कहा जाता है ये डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है एक ये डॉक्यूमेंटेशन जो होता है इसके दो हिस्से होते हैं मेन एक तो वो सॉफ्टवेयर हाउस के लिए है जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट उस सॉफ्टवेयर को बनाया है उनके पास ही आठ के आठ स्टेप्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी और एक कहा जाता है यूज़र मैनुअल यूज़र मैनुअल या यूज़र गाइड के नाम से इसको जाना जाता है स्टूडेंट्स ये वो डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि यूज़र को दी जाती है भाई आपने सॉफ्टवेयर को चलाना कैसे है इसकी शॉर्टकट की कौन कौन सी हैं तो इसके अंदर ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे नाइन के नाइन स्टेप्स कंप्लीट हो गए मैंने आपको टोटल इन नाइन स्टेप्स में कंप्लीट बताया कि हम लोग कैसे सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं फिर जो है स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि जिसके साथ प्रॉब्लम होती है वो खुद रिक्वायरमेंट्स बताता है एनालाइज द प्रॉब्लम की जाती है एक बड़ी प्रॉब्लम के छोटे छोटे पीसेस करके उसके अंदर उसको डिवाइड किया जाता है फिर डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट इस स्टेप के अंदर पेपर वर्क कम्प्लीट किया जाता है एल्गोरिदम बनाए जाते हैं राइट द प्रोग्राम एल्गोरिदम को कन्वर्ट किया जाता है प्रोग्राम के अंदर फिर उसी प्रोग्राम की टेस्टिंग और डिबंगिंग की जाती है टेस्टिंग मीन कि उस प्रोग्राम को रन करके देखा जाएगा डिफरेंट डमी वैल्यूज़ दे के चेक किया जाएगा क्या वो सही तरीके से काम करता है या नहीं और फिर लास्ट में इसी स्टेप के अंदर सिक्स स्टेप के अंदर ही उसकी डीप बगिंग की जाएगी सेवन्थ स्टेप में उस प्रोग्राम की इंस्टॉलेशन की जाएगी उसको इंस्टॉल किया जाएगा एट स्टेप में उस प्रोग्राम को मेंटेनेंस और अपडेट के लिए बार बार जब ज़रूरत पड़ेगी उसके डिफरेंट वर्जन आएंगे तो वो स्टेप नंबर एट के ज़रिए आएंगे और फिर लास्ट में हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होगी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन बनेगी हमारे प्रोग्राम की जिसके अंदर यूज़र मैनुअल भी शामिल होगा कि आफ्टर ऑल आपने इस पूरे सॉफ्टवेयर को रन कैसे करना है स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट इन दोनों की डिटेल देखेंगे कि कैसे हम लोग एक एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट बनाते हैं टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़